শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে একটা সিঙ্গেল কোর কেবলের ক্যাপাসিটেন্স নির্ণয়ের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা আমরা জানি যে ট্রান্সমিশন লাইনে বিভিন্ন ধরনের ধ্রুবক থাকে রেজিস্ট্যান্স ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স এরা হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইনের ধ্রুবক তো তেমনি ক্যাপাসিটেন্স যেহেতু ট্রান্সমিশন লাইনের ধ্রুবক তাহলে এই ক্যাপাসিটেন্সটা কি পরিমাণ চার্জিং কারেন্ট ফ্লো করে সেটা আমাদের জানা দরকার তাই আমরা এখানে ক্যাপাসিটেন্স নির্ণয়ের সমীকরণ প্রতিপাদন করার জন্য এখানে একটা কেবল কেবলের অভ্যন্তরীণ গঠন অঙ্কন করেছি তো এইটা নিয়ে পরে আলোচনা করব তার আগে চলো যে কীভাবে মূলত এখানে ক্যাপাসিটেন্স তৈরি হয় বা ক্যাপাসিটেন্স কেন আসে সেই বিষয়টা একটু পরিষ্কার হই লক্ষ্য করো শিক্ষার্থীরা এইটা হচ্ছে কোর এবং এই যে বাইরে একটা আবরণ সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে বলবো ইনসুলেশন যদি একটু চিত্রটা বাঁকা হয়ে গেছে একটু লক্ষ্য করো তাহলে এটা হচ্ছে কি কোর আর এই কোরের চারপাশে কী আছে ইনসুলেশন বা আবরণ এই যে চার কোরের যে একদম ওই পাশে অর্থাৎ বাইরের যে প্রান্তটা সেই প্রান্তটা হচ্ছে একটা ম্যাটালিক শিট দ্বারা গঠিত কী দ্বারা তৈরি হবে ম্যাটালিক শীত তাহলে এর মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট প্রবাহিত হবে অর্থাৎ এই কেবলের মধ্যে যখন কারেন্ট প্রবাহিত হবে তাহলে এটা একটা কন্ডাক্টর অবশ্যই এটা একটা কন্ডাক্টর যেহেতু পরিবাহী সেমভাবে এখানে একটা ম্যাটালিক শীত যেহেতু আছে ওইটা একটা পরিবাহী পদার্থ এখন আমরা কি জানি আমরা জানি যে দুইটা পরিবাহী পদার্থ যদি দুই পাশে থাকে এবং মাঝে যদি কোনো অপরিবাহী পদার্থ তাদেরকে পৃথক করা হয় তখন এর মধ্যে সাপ্লাই প্রয়োগ করলে মানে সাপ্লাই যদি আমি দেই তাহলে কি হবে এর মধ্যে চার্জ সঞ্চয় করার একটা প্রবণতা জন্মাবে যা হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্স নামে পরিচিত তাহলে এইখানে কেবলের মধ্যে কীভাবে হবে একটু লক্ষ্য করো তাহলে কেবল এটা একটা কোর মানে এটা একটা পরিবাহী এবং বাইরের যে ম্যাটালিক শীত সেটাও একটা পরিবাহী আর মাঝে যে অংশটা কেবলে ভিতরে যে অংশটা এই অংশটা এটা হচ্ছে কি অপরিবাহী তাহলে এখন দেখো এটা যদি অপরিবাহী হয় তাহলে কী দাঁড়ালো এটা কিন্তু ক্যাপাসিটেন্সের মতো একটা ব্যবস্থা তৈরি হলো তখন এটা কেবলের সাথে কীভাবে লক্ষ্য করা কি হয় এটা হচ্ছে একটা কেবল আর এই কেবল থেকে এই যে ইনসুলেশন এদের মধ্যবর্তী একটা অবস্থানে এখানে একটা ক্যাপাসিটেন্স তৈরি হয় সেমভাবে এইদিকে একটা ক্যাপাসিটেন্স তৈরি হতে পারে যার সঙ্গে একটা দেখাচ্ছি আর কি অর্থাৎ এই একটা পরিবাহী এই একটা পরিবাহী এবং বাইরেরটা হচ্ছে ম্যাটালিক শীত যেহেতু তাহলে বাইরেরটা একটা পরিবাহী আর মাঝে কী আছে অপরিবাহী তাহলে মাঝে এই অপরিবাহী থাকার কারণে এইখানে কি তৈরি হবে একটা ক্যাপাসিটেন্সের প্রভাব তৈরি হবে এইটাই হচ্ছে লাইনের জন্য কি চার্জিং কারেন্ট প্রবাহিত করতে সহায়তা করে তাহলে আমরা আজকে এই কোয়েশনটা বের করবো যে এখানে সি এর মানটা কত শিক্ষার্থী একটু লক্ষ্য করো আমরা কী জানি আমরা একটা ফর্মুলা জানি সি ইকোয়ালস টু আমরা এইভাবে বলতে পারি সি ইকোয়ালস টু কিউ নিচে হচ্ছে ভি কারণটা কি কারণ আমরা জানি হচ্ছে কিউ ইকোয়ালস টু ভি সি কেমন কিউ ইকোয়ালস টু ভি সি আমরা জানি তাহলে এইখান থেকে আমি সি বের করতে চাই কী হতো কিউকে ভি দ্বারা ভাগ করতে হবে এবার একটু লক্ষ্য করো এইখানে যে সি বের করতে হবে তাই না সি মানে ক্যাপাসিটেন্সের মান তাহলে সি ক্যাপাসিটেন্সের মান বের করতে চাইলে আমার দুইটা ভ্যালু খুবই জরুরি একটা হচ্ছে কিউ চার্জের পরিমাণ অন্যটা হচ্ছে ভি ভোল্টেজের পরিমাণ তাই না সাপ্লাই ভোল্টেজের পরিমাণ তাহলে এখানে দেখো এই কিউ এর মান তো আমরা জানি কিউ মানে কুলম্ব চার্জ একটা নির্দিষ্ট থাকবে কিন্তু এখানে সাপ্লাই ভোল্টেজটা কত সেটা আমরা জানি না অর্থাৎ হচ্ছে এখানে এখানে সাপ্লাই ভোল্টেজ কত সেটা দেখো যে সাপ্লাই ভোল্টেজ বলতে এখানে বলবো দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য অর্থাৎ এই প্রান্ত এবং এই প্রান্ত যে দুইটা ভোল্টেজ হ্যাঁ এই দুইটা প্রান্তের বিভব পার্থক্যই হচ্ছে কি এই ভি তাহলে আমার কাজটা হচ্ছে প্রথমেই আমার ভিটা বের করব ভি বের করে তারপর সেই ভি দিয়ে আমি কুলম্বকে অর্থাৎ চার্জকে ভাগ করব তখনই পাবো কি ক্যাপাসিটেন্সের মান তাহলে চলো আমার প্রথম কাজ থাকবে হচ্ছে এই ভি নির্ণয় করা শিক্ষার্থীরা এবার চলো আমরা এই চিত্রে চলে যাই এই চিত্র আমি কি করেছি এই চিত্র হচ্ছে বাইরের পাশ হচ্ছে ম্যাটালিক শীত আর এই অংশটুকু কি বলবো এই অংশটু হচ্ছে আমার কন্ডাক্টর পরিবাহী যার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় অর্থাৎ যার মধ্যে ভোল্টেজ ফ্লো হয় এখন দেখো এখান থেকে এই যে এই ক্ষুদ্র যে অংশ এই ক্ষুদ্র যে অংশ এখান থেকে আমি এক্স মিটার দূরত্বে এখান থেকে কত মিটার দূরত্ব নিলাম এখান থেকে এইটুকু দূরত্ব হচ্ছে এক্স মিটার এক্স মিটার দূরত্বে ক্ষুদ্র একটা স্ট্রিপ এখান থেকে এইটুকু দেখো এই যে এখান থেকে এই অংশটুকু খুবই ক্ষুদ্র এটা বাইরে নিয়ে দেখাচ্ছি এটা মান কী ধরেছি এটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে ডি এক্স যেহেতু এখান থেকে কি বলবো পরিবাহীর একটা যে কোনো পরিবাহীর তার কেন্দ্র থেকে আমরা যদি চিন্তা করি এক্স মিটার দূরত্বে তখন আমরা যে ভ্যালুটা পাবো একটু লক্ষ্য করো শিক্ষার্থীরা এটা জাস্ট আমি বলবো কেন্দ্র থেকে হ্যাঁ এক্স মিটার দূরত্বটা কোথায় কোনো পরিবাহীর কেন্দ্র থেকে এক্স মিটার দূরত্বে আমি ক্ষুদ্র একটা অংশ সেটা কি ডি এক্স বিবেচনা করি আমি কে
ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে সেই ক্ষুদ্র অংশের ভোল্টেজ প্রথমে বের করব তারপর এরকম ক্ষুদ্র 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 ভোল্টেজগুলো যোগ করে আমি পাবো হচ্ছে টোটাল ভোল্টেজের মান তাহলে এখান থেকে কেন্দ্র থেকে এক্স মিটার দূরত্বে ক্ষুদ্র একটা স্ট্রিপ ডিএক্স আমি বিবেচনা করতে পারি এবার আসো এখান থেকে দেখো এখান থেকে আমি বলবো এখান থেকে এইটুকু এটা কি এটা হচ্ছে কার এটা হচ্ছে একটা কোরের কোরের কী হবে এটা ব্যাসার্ধ কোরের ব্যাসার্ধ আর এখান থেকে লক্ষ্য করো এখান থেকে পুরাটা যদি আমি চিন্তা করি এইভাবে তাহলে কি হবে এটা হবে একটা পুরা শীতের ব্যাসার্ধ কেমন তাহলে এই ভিতরে যাই দেখো এতে ছোটো থেকে এই অংশটা কী হলো একটা কোরের ব্যাসার্ধ এখান থেকে এইটুকু আর এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে একটা শীতের বা একটা আমরা বলতে পারি যে পুরা ক্যাবলের ব্যাসার্ধ তাহলে এই বড় যে ব্যাসার্ধ আছে তাকে আমরা প্রকাশ করব বড় যে বড় যে ব্যাস অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি বড় ব্যাস বলতে এখানে কী বোঝাচ্ছে বড় ব্যাস বলতে বোঝাচ্ছে যে এখানে যে ইন্স ইনসুলেশন আছে হ্যাঁ এই ইনসুলেশনের ব্যাস এটা কার ব্যাস ডি বলতে কারকে বোঝাবো ইনসুলেশনের ব্যাস আর ছোট হাতে ডি বলবো হচ্ছে কি কোরের ব্যাস এখন আমি এখানে ব্যাস নিই না আমি কিনেছি ব্যাসের অর্ধেক নিয়েছি তাই না ব্যাসের অর্ধেক মানে কি ব্যাসার্ধ তাহলে দেখো একটু জাস্ট চিত্রটা আমি অঙ্কন করি তাহলে এটা কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে তুমি এখানে যে কোনো একদিকে নাও তখন তার নাম হচ্ছে ব্যাসার্ধ কেন্দ্র থেকে যে কোনো তুমি একদিকে নাও তার নাম ব্যাসার্ধ কিন্তু কেন্দ্র থেকে তুমি উভয় দিকে টানবা তখন যে বিষয়টা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে একটা এটা তৈরি হলো একটা ব্যাস এটা হচ্ছে ব্যাস সেমভাবে ইনসুলেশন যে পুরাটা এখান থেকে দেখো কেন্দ্র থেকে নিয়ে পুরাটা হচ্ছে ইনসুলেশনের ব্যাস আর এখান থেকে কেন্দ্র থেকে নিয়ে এইটুকু শুধুমাত্র তাহলে আমি বলবো এটা হচ্ছে কি কোরের ব্যাস অথবা কন্ডাক্টরের ব্যাস এখন এইটা ব্যাস পেয়েছি ব্যাসার্ধ দরকার আমার ব্যাসার্ধ বের করতে চাইলে কী করতে হবে ব্যাসকে দুইতে ভাগ করতে হবে তাহলে আমি এইটাকে লিখতে পারি ডি বাই টু বড় হাতে ডি বাই টু এইটার ব্যাস সরি ব্যাসার্ধ আর এই কন্ডাক্টরের ব্যাসার্ধ কী কিলবো ছোটো হাতে ডি বাই টু ওকে এইটুকু বন্ধু ক্লিয়ার আচ্ছা এবার দেখো আমাদের মূল যে কাজটা করতে হবে এই যে এর মধ্যে দিয়ে কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে যখন ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে হ্যাঁ ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আচ্ছা ইলেকট্রন যখন প্রবাহিত হয় ইলেকট্রন প্রবাহ মানেই মূলত চার্জের প্রবাহ তাহলে এই যে চার্জ সেই চার্জকে ক্ষুদ্র দূরত্ব নিতে কোনো কাজ করতে হবে তাই না এরকম দেখো এখান থেকে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এখান থেকে কোনো একটা চার্জকে মনে করি কেন্দ্র থেকে কোনো একটা চার্জকে তোমরা কী করবা এই এক্স বিন্দুতে নিবা তাহলে কি তার একটা কাজ করতে হবে তাই না অথবা তুমি মনে করো যে এখানে এক্স বিন্দু এই বিন্দু থেকে এই যে আরেকটা আমি কিন্তু দুইটা অংশ কল্পনা করেছি দেখো একটা ডটেড লাইন নিচ্ছে একটা ডটেড লাইন উপরে তাহলে এইটুকু কি দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব কে ডি এক্স তাহলে চিন্তা করো যে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু থেকে যদি জাস্ট এই বিন্দুতে তুমি সরাতে চাও চার্জকে তাহলে তোমার কি করতে হবে এখানে কাজ করতে হবে তাই না অর্থাৎ তাকে বল প্রয়োগ করে এখান থেকে সরাইতে হবে তাহলে কিন্তু আমার কাজ হবে তাহলে এবার আমরা প্রমাণের মূল প্রমাণের দিকে চলে যাচ্ছি লক্ষ্য করিও আমরা লিখব কিউ চার্জকে কিউ চার্জকে কতটুকু দূরত্ব সামান্য দূরত্ব কিউ চার্জকে dx দূরত্ব নিতে তাহলে কৃত কাজ কত হবে দূরত্বে আনতে বা নিতে কৃত কাজ আমি নিতেই লিখলাম হ্যাঁ কৃত কাজ শিক্ষার্থী আমরা কাজের যে ফর্মুলা সেটা আমরা কী জানি ওয়ার্ক আমরা জানি ডাব্লিউ ইকলস টু এফ ইন্টু এস তার মানে এটা কি ডাব্লিউ ইকলস টু মানে ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়ার্ক কাজ আর এফ ইন্টু এস মানে কি এফ মানে ফোর্স আর এস মানে কি স্মরণ অর্থাৎ কোনো একটা বস্তুর উপর যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করো তুমি বস্তুরা যদি একটু ডিস্টেন্স ঘটে মানে মানে স্মরণ ঘটে তখন আমি কিন্তু বলতে পারি তার মান কাজের সমান ওকে তা দেখো এখানে আমি যে কাজটা করতেছি আমি বলবো হচ্ছে কিউ চার্জকে ডিএক্স দূরত্ব নিতে কৃত কাজ আর কৃত কাজ মানে হচ্ছে ভোল্টেজ কৃত কাজ মানে কি ভোল্টেজ অর্থাৎ যতটুকু ভোল্টেজ থাকবে ঠিক ততটুকু কাজই তোমার এখানে হবে তাহলে কাজ মানে আমি বলতে চাচ্ছি ভি ইকুয়ালস টু ই এক্স ইন্টু ডিএক্স ই এক্স ইন্টু ডিএক্স এখানে ডিএক্স কি এখানে ডিএক্স মানে হচ্ছে স্মরণ হ্যাঁ অর্থাৎ হচ্ছে এখান থেকে ক্ষুদ্র দূরত্ব দূরত্ব আর একটা কথা বলতে পারি যে এখানে ইএক্স কি তাহলে ইএক্স হচ্ছে বল এই এক্স মানে কি এখানে বল বল বলতে বুঝবে এটাকে আমরা এটার নাম হচ্ছে ফ্লাক্স ইনটেন্সিটি বা ফ্লাক্স ঘনত্ব তাহলে ইএক্স হচ্ছে কি ফ্লাক্স ঘনত্ব আর ডিএক্স হচ্ছে ক্ষুদ্র দূরত্ব তাহলে ফ্লাক্স ঘনত্বকে ক্ষুদ্র দূরত্ব দ্বারা গুণ করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কৃত কাজ বা ভোল্টেজের সমান এটা কতটুকু ভোল্টেজ পাবো এটা কিন্তু আসলে ক্ষুদ্র ভোল্টেজ তাহলে এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোল্টেজ যোগ করলে কিন্তু আমি মোট ভোল্টেজ পেতে পারি তাহলে এবার চলো ডিএক্সের ভ্যালু তো আমি বুঝলাম যে এ
flux intensity okay আর একটা দেখো এখানে যে dx আছে সেটা কি বলবো dx মানে হচ্ছে সরণ বা ক্ষুদ্র দূরত্ব সরণ বা অতিক্রান্ত দূরত্ব বলতে পারি আমরা কেমন তাহলে এই দুটো ভ্যালু যদি জানি এই যে ক্ষুদ্র যে ভোল্টেজ অর্থাৎ এই যে আমি সাধারণ অংশটা এখান থেকে অর্থাৎ x মিটার দূরে কিন্তু x মিটার দূরে যে সাধারণ একটা ক্ষুদ্র অংশ নিলাম ফালি নিলাম dx এখান থেকে কোন একটা চার্জকে এখানে সরাতে কি পরিমাণ ভোল্টেজ ব্যয় হবে সেটা আমি বের করতে পারবো এখন দেখো তাহলে প্রথমে আসো যে ফ্লাক্স ইনটেনসিটি কি সেটা আমরা বের করব ফ্লাক্স ইনটেনসিটি ইকুয়ালস টু একটু দেখো ফ্লাক্স ইনটেনসিটি এটা ইকুয়ালস টু ফ্লাক্স ডেনসিটি ফ্লাক্স ডেনসিটি বাই হচ্ছে এখানে পারমিটিভিটি ফ্লাক্স ডেনসিটি বাই পারমিটিভিটি ফ্লাক্স ইনটেনসিটির সাথে ফ্লাক্স ডেনসিটি এবং কি পারমিটিভিটি সম্পর্ক আছে তাহলে আমি এখানে লিখলাম আর দুইটা আর দুইটা নতুন শব্দ চলে আসলো আমি বের করতে চাইছিলাম কি যে ই এক্স কেন আমার ই এক্স লাগবে কারণ আমি জানি ভি ইকুয়ালস টু ই এক্স ইন্টু কি ডি এক্স এই জন্য আমার কি লাগতো ই এক্স প্রয়োজন ছিল তাহলে ই এক্স বের করতে গেলে আমরা দেখলাম যে ই এক্স মানে ফ্লাক্স ইনটেনসিটি ফ্লাক্স ইনটেনসিটি ইকুয়ালস টু ফ্লাক্স ডেনসিটি বাই ই ই এটার ই বলবো না আমরা গুলো অ্যাপসোলন অ্যাপসোলন মানে হচ্ছে পারমিটিভিটি তাহলে শব্দটা আমি এখানে লিখে রাখি ডি এক্স ডি এক্সটা কি ডি এক্স হচ্ছে আমার ফ্লাক্স ঘনত্ব অথবা ফ্লাক্স ডেনসিটি আর একটা ছিল এই যে এপসিলন এপসিলনটা হচ্ছে পারমিটিভিটি পারমিটিভিটি আচ্ছা পারমিটিভিটি কি সেটা আমি একটু পরে আলোচনা করছি তবে তার আগে আমরা ফ্লাক্স ঘনত্ব নিয়ে একটু আলোচনা করি শিক্ষার্থীরা ফ্লাক্স ঘনত্ব ফ্লাক্স ঘনত্ব কি হবে আমি এটাকে যদি এখানে লিখি শিক্ষার্থীরা তোমরা যখন এটা তুলতে যাবে তখন তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করবে যে আমি কোন কথাটার পর কোন কথাটা বলছি তোমরা কিন্তু সেইভাবে তোলার চেষ্টা করবে কিন্তু কোথায় কি লিখছি সেটা বড় কথা না কখন কি লিখছি সেটা বড় কথা না কোন কোন ধাপের পর কোন ধাপটা নিয়ে আলোচনা করছি সেই ধাপটা তোমরা আলোচনা করবে তাহলে এবার লক্ষ্য করো আমি প্রথমেই জানবো সেটা হচ্ছে ডি এক্স ডি এক্স মানে কি ফ্লাক্স ঘনত্ব কি সেটা আমি এখানে যদি ফ্লাক্স ঘনত্ব লিখতে চাই ফ্লাক্স ঘনত্ব ইকুয়ালস টু একক চার্জের একক চার্জের হ্যাঁ অথবা বলতে পারি যে আমি একক ক্ষেত্র ফলে যে চার্জ সেটা হচ্ছে কি ফ্লাক্স ঘনত্ব তাহলে ফ্লাক্স ঘনত্ব ইকুয়ালস টু কী বললাম একক ক্ষেত্র ফলের চার্জ শিক্ষার্থীরা এখন লক্ষ্য করো এখানে চার্জ আমি বুঝলাম কিন্তু ক্ষেত্রফল জিনিসটা কি এখানে ক্ষেত্রফল বলতে কার ক্ষেত্রফল বোঝাচ্ছে এখানে ক্ষেত্রফল বলতে একটা কেবল কোন কেবলটার কথা যে কেবলটা আমরা এখানে অঙ্কন করেছি এই কেবলটার কথা বুঝিয়েছে এই কেবলটার কথা বুঝিয়েছে এই কেবল তাহলে এই কেবলটা কেমন দেখতে কেবলকে একটা বৃত্তের মতো তুমি যদি এটাকে বৃত্তের মতো চিন্তা করো তাহলে ভুল হবে কারণ কেবলটা একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের থাকে তাই নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য থাকলে তাকে বৃত্তের মতো চিন্তা করা যাবে না তাকে একটা জিনিস চিন্তা করো সে হচ্ছে একটা সিলিন্ডাকার বস্তু তাহলে সিলিন্ডাকার বস্তুর ক্ষেত্রফল আমাদের দরকার তাই আমি বলতেছিলাম যে কি চার্জ বাই ক্ষেত্রফল অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলে যে চার্জ সেটি হচ্ছে ফ্লাক্স ডেনসিটি তাহলে এরিয়াটা কি হবে এরিয়াটা হবে একটা সিলিন্ডাকার সার্ফেস এরিয়া আমরা ধরে নেব যে একটা তার হচ্ছে একটা সিলিন্ডাকার বস্তু এবং তার সার্ফেস এরিয়াটা কত হবে তাহলে এটা লিখে নিচ্ছে দেখো এ ইকুয়ালস টু কি বলবো সিলিন্ডাকার সার্ফেস এরিয়া সার্ফেস এরিয়া এরিয়া মানে কি এরিয়ার বাংলা নাম হচ্ছে ক্ষেত্রফল তাহলে সিলিন্ডাকার সার্ভিস এরিয়ার ক্ষেত্রফলটার সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে টু পাই এক্স ইন্টু এল টু পাই এক্স হচ্ছে কি এটার পরিধি আর এক্স হচ্ছে কি ওইটা সিলিন্ডাকার বস্তুটার দৈর্ঘ্য তাহলে টোটাল যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো মান পাবে হচ্ছে টু পাই এক্স এল এটা কি একক কী হবে মেরার স্কোয়ার তার মানে সিলিন্ডাকার বস্তুর যে সার্ফেস এরিয়া বা সার্ফেসের যে ক্ষেত্রফল বা পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল তার ক্ষেত্রফল ফল হচ্ছে টু পাই এক্স এল এরপর লক্ষ্য করো যদি তুমি এক মিটারে চিন্তা করো এক মিটার অর্থাৎ আমি চিন্তা করবো যে এক মিটার দৈর্ঘ্যে একটা সিলিন্ডাকার বস্তুর হ্যাঁ ক্ষেত্রফল কত হবে তখন সেটা কী হবে দৈর্ঘ্যটাকে দৈর্ঘ্যের পরিতে এক দিয়ে দেবো অর্থাৎ টু পাই এক্স ইন্টু ওয়ান তার মানে হচ্ছে টু পাই এক্স একক কী হবে মিটার স্কোয়ার কেমন আচ্ছা তাহলে এইটু পর্যন্ত ক্লিয়ার এখন দেখো আমি যদি এখানে ভ্যালুটা বসিয়ে দিই তাহলে কী পাচ্ছি তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে কিউ ঠিক থাকবে আর এর এর মান কত টু পাই এক্স আর এর একক কী হবে উপরে যেহেতু কুলম্ব তাহলে কুলম্ব একক কী কুলম্ব একক হচ্ছে সরি উপরে যেহেতু চার্জ তাহলে তার একক হচ্ছে কুলম্ব আর নিচে দেখো ক্ষেত্রফল তার একক হবে মিটার স্কোয়ার তাহলে ডি এক্স অর্থাৎ ফ্লাক্স ডেনসিটি ফ্লাক্স ডেনসিটি মানটা হচ্ছে কিউ বাই নিচে টু পাই এক্স আর একক হবে সেন্টিমিটার পার মিটার স্কোয়ার ওকে এবার আসো সরি কুলম্ব পার মিটার স্কোয়ার এবার আসো আমি এই
তাই তড়িৎ তীব্রতা মানে কি dx বাই এফসিলন এফসিলনটা কি এখন আলোচনা করব তাহলে dx এর মানটা আগে বসিয়ে নেই q বাই নিচে কত 2 পাই x ক্লিয়ার এবারে সে এফসিলন আচ্ছা শিক্ষার্থীরা দেখো এফসিলন শব্দটা আমি বলছিলাম যে পারমিটিভিটি পারমিটিভিটি কি মূলত পারমিটিভিটির সংজ্ঞা যদি আমি বলতে চাই তাহলে এভাবে বলবো যে কোনো বৈদ্যুতিক ফিল্ডের প্রভাবে কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে হ্যাঁ যে বৈদ্যুতিক বিভব শক্তি সঞ্চয় করার ক্ষমতা জন্মে তাই হচ্ছে পারমিটিভিটি এখন এই পারমিটিভিটিটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে একটা মানে শক্তি সঞ্চয় করার ক্ষমতা জাস্ট কুম মনে রাখবে যে কোনো একটা ফিল্ডের ফিল্ডের ফিল্ড বা চুম্বকীয় ফ্লাক্সের প্রভাবে কোনো একটা পরিবাহের মধ্যে কী হবে বা কোনো একটা পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিভব শক্তি হ্যাঁ সঞ্চয় করার যে একটা প্রবণতা জন্মাবে সেটা হচ্ছে পারমিটিভিটি আর এই পারমিটিভিটিটা দুইটা উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত কী কী উপাদান লক্ষ্য করো পারমিটিভিটি ই ইকুয়ালস টু আমরা বলতে পারি ই ইকুয়ালস টু ই মানে ই বলতে না সরি এফসিলন এফসিলন ইকুয়ালস টু এফসিলন নট ইন্টু এফসিলন আর এখানে এফসিলন নট এফসিলন আর মানে কি এফসিলন নট মানে হচ্ছে এখানে আমি যদি নট বলি হ্যাঁ তাহলে এটা বলছে অ্যাপসুলেট পারমিটিভিটি কী শব্দ দ্বারা বলবো এখানে আমি লিখে দিচ্ছি এর নাম হচ্ছে অ্যাপসুলেট অ্যাপসুলেট পারমিটিভিটি আর এইখানে যেহেতু আর আছে তার নাম হচ্ছে রিলেটিভ পারমিটিভিটি রিলেটিভ পারমিটিভিটি আর অ্যাপসুলেট পারমিটিভিটি শিক্ষার্থীরা অ্যাপসুলেট পারমিটিভিটির মান কিন্তু আমার জানা আর রিলেটিভ পারমিটিভিটির মানটা নির্ভর করবে আমি কোন কন্ডাক্টর ইউজ করছি এখানে মানে কোন ধরনের কন্ডাক্টর সেটা কি সিলভার নাকি এটা হচ্ছে কপার বা বিভিন্ন উপাদানের উপর ডিপেন্ড করবে হচ্ছে এই রিলেটিভ পারমিটিভিটি আর এখানে অ্যাপসুলেট পারমিটিভিটি এটা মানে শূন্য মাধ্যমের বেদাঙ্ক বোঝায় অর্থাৎ শূন্য মাধ্যম কোন মাধ্যমে আমি এটা কাজ করছি সেই মাধ্যমে কি রিলেটিভ পারমিটিভিটিটা এখানে বুঝাবে তাহলে এইটার ভ্যালু কিন্তু মুখস্থ এটার ভ্যালু কি এটার ভ্যালু হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ কার মান এটা হচ্ছে এই যে অ্যাপসুলেট নট অর্থাৎ রিলেটিভ পারমিটিভিটির যে সরি অ্যাপসুলেট অ্যাপসুলেট যে পারমিটিভিটি তার মান আর এটা হচ্ছে কি এখানে রিলেটিভ পারমিটিভিটি সেটা মানে আমি কিন্তু জানি না তাহলে এই দুইটা কিন্তু আমরা জানলাম যে আমরা অ্যাপসিলন ইকোয়াল টু পারমিটিভিটি ইকোয়াল টু রিলেটিভ পারমিটিভিটি ইন্টু কি অ্যাপসুলেট পারমিটিভিটি তাহলে এই ভ্যালুটা আমি এখানে বসিয়ে দিব আমি লিখতে পারি আমি আগে এইভাবে লিখবো অ্যাপসিলন নট অ্যাপসিলন আর এরপর লাইনটা কী দাঁড়াচ্ছে এরপর লাইনটা দাঁড়াচ্ছে এখানে উপরে হচ্ছে কিউ থাকবে কিউ চার্জ আর নিচে কী থাকবে নিচে থাকবে হচ্ছে এই টু পাই এক্সও নিচে চলে আসবে টু পাই এক্স নিচে চলে আসলো আর এখানে অ্যাপসিলন নট আর এখানে রাখবে অ্যাপসিলন আর রাখবো পরবর্তী ক্যালকুলেশনে মূলত আমি হচ্ছে এই ভ্যালুটা এই যে এখানে যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটা পরবর্তী ক্যালকুলেশনে আমি বসিয়ে দ